പ്ലസ് വൺ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിലെ അടുത്ത യൂണിറ്റാണ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എന്താണ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ മലയാളം എന്ന് പറയുന്നത് പൗരത്വം എന്നുള്ളതാണ് പൗരത്വം നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരാണ് അതുപോലെ ഓരോ രാജ്യത്തെ ആൾക്കാരും അവിടുത്തെ പൗരന്മാരാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ യു എസ് പൗരൻ ബ്രിട്ടീഷ് പൗരൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ പൗരൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പൗരത്വം കിട്ടുക എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ആദ്യം സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സിറ്റിസൺഷിപ്പ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഫുൾ ആൻഡ് ഈക്വൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഇൻ എ പൊളിറ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള നമ്മുടെ ഫുൾ ആൻഡ് ഈക്വൽ മെമ്പർഷിപ്പ് നമ്മളൊരു സൊസൈറ്റിയിലെ മെമ്പറാണ് അതുപോലെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിലെ മെമ്പറാണ് എന്നുള്ള ഫുൾ ടൈം ഓക്കെ ഫുൾ ടൈം പാർട്ട് ടൈം ഇല്ലേ അതുപോലെ അതുപോലെ ഫുൾ ആൻഡ് ഈക്വൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ആ ഒരു എന്താണ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ഇല്ലെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തിലുള്ള ഇല്ലെങ്കിൽ ആ പൊളിറ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഈക്വലായി കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ് ഈ പൗരത്വം എന്ന് പറയുന്നത് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ അത് ഫുൾ ആണ് ഓക്കെ എല്ലാ കാലത്തും ഉള്ളതാണ് പെട്ടെന്നൊരു കാല പീരീഡിലേക്ക് മാത്രമായിട്ടല്ല നമുക്ക് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടുന്നത് ദ ചാപ്റ്റർ ട്രൈസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഇസ് എക്സാക്ട്ലി ഇറ്റ് മീൻസ് അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ മൊത്തം പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് അപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും പല രീതിയിലാണ് ഈ സിറ്റിസൺഷിപ്പിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നാലും ദർ ആർ സം പീപ്പിൾ വിത്തൗട്ട് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എന്നാണ് പൗരത്വം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പൊ റെഫ്യൂജീസ് മൈഗ്രൻസ് ഇവർക്കൊക്കെ പൗരത്വം കിട്ടുന്നതിന് കുറെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതും നമ്മൾ എന്താന്ന് ഈ യൂണിറ്റിൽ മനസ്സിലാക്കും ഓക്കെ സോ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഫുൾ ആൻഡ് ഈക്വൽ മെമ്പർഷിപ്പിനെ പൊളിറ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ എന്താണ് രാഷ്ട്രം രാഷ്ട്രീയ കമ്മ്യൂണിറ്റീൻ്റെ അണ്ടറിൽ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് എ കലക്റ്റീവ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആസ് വെൽ ആസ് റൈറ്റ് ടു ദെയർ മെമ്പേഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രാജ്യം എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ ആ ഭരിക്കുന്ന വിഭാഗം അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് അതിൻ്റെ അതോറിറ്റി ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആളുകൾക്ക് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഇന്ത്യക്കാരൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ആർ യു ഫ്രം നോക്കുമ്പോൾ വി ആർ ഫ്രം ഇന്ത്യ അതൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണല്ലേ അതുപോലെ ഓരോ നാഷണാലിറ്റി ഓരോ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണ് അല്ലേ അവിടുത്തെ കൾച്ചറിനും അവിടുത്തെ പൊളിറ്റിക്കലിനും ഒക്കെ ഒരു എന്താണ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പോലെയാണ് ഓരോ പൗരൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ സ്റ്റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി കൊടുക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ കുറച്ച് റൈറ്റ്സും കൂടി കിട്ടുന്നു അല്ലേ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവകാശങ്ങൾ എന്തൊക്കെ റൈറ്റ്സ് ആണുള്ളത് പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് മോറൽ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് സിവിൽ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് അധികാരങ്ങൾ പൗരത്വം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെയുള്ള എലക്ഷനിൽ വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം നാച്ചുറലി കിട്ടും അല്ലെ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള അവകാശമാണ് അതുപോലെ ഇതേ എലക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവകാശം അതുപോലെ സംസാരിക്കാനുള്ള അവകാശം എവിടെ വേണമെങ്കിൽ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം അതൊക്കെ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഇന്ത്യയുടെ അകത്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ അല്ലേ ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും യാത്ര ചെയ്യാം ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ യാത്ര ചെയ്യാം അതേപോലെ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് പൗരൻ വരികയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു ബ്രിട്ടനിൽ താമസിക്കുന്ന അവിടുത്തെ നേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ വരുന്നു ആ ആൾക്ക് എത്ര പ്രൊസീജിയറാണ് പാസ്പോർട്ട് എടുക്കണം അതുപോലെ എന്താണ് ഓരോ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിലും പെർമിഷൻസ് എടുക്കണം അപ്പം നമുക്കതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു റൈറ്റാണ് അങ്ങനെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ആയിട്ടും അങ്ങനെ പല അവകാശങ്ങളായിട്ടും നമുക്ക് ജന്മന ഇത് കിട്ടുകയാണ് ഇത് ആരാണ് തരുന്നത് ഈ പൊളിറ്റി സ്റ്റേറ്റാണ് തരുന്നത് ഓക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കാം സോ ഇതിൽ ഒരുപാട് എന്താണ് നമുക്ക്
അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചോണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ പൗരനായിട്ട് മാറി സോ ബർത്ത് പ്രകാരം എന്താണ് ബർത്ത് പ്രകാരം നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് അതൊരു എന്താണ് നാച്ചുറലായിട്ട് ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്ന റൈറ്റ് ആണ് സോറി സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആണ് നാച്ചുറൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നാച്ചുറൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എന്താണ് ജന്മം കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന പൗരത്വം ഓക്കെ നാച്ചുറലൈസ്ഡ് സിറ്റിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഹു ഹു വാസ് ഒറിജിനലി ആൻ ഏലിയൻ ആൻഡ് ഹു അക്വയർഡ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഓഫ് അനദർ കൺട്രി ബൈ ഫുൾഫില്ലിംഗ് സെർട്ടൻ കണ്ടീഷൻസ് അതായത് വേറെ എവിടെയോ ജനിച്ച് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ അല്ലാത്ത ഒരാള് എന്താണ് ഒരു ബ്രിട്ടീഷുകാരെന്ന് വിചാരിക്കാം ബ്രിട്ടൻ പൗരൻ ഓക്കെ ആ ആള് ജനിച്ചത് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് വളർന്നും പഠിച്ചു ഒക്കെ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടുന്നത് അതിന് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നോ ആ ആള് ഇന്ത്യൻ എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ച ഒരാളെ വിവാഹം ചെയ്യുക ഓക്കെ ഒന്ന് മാരേജ് വഴി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇന്ത്യയുടെ പൗരത്വം കിട്ടും അതേപോലെ ഇന്ത്യക്കാരന് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ പൗരത്വം കിട്ടണമെങ്കിലും അവിടുത്തെ ഒരാളെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് നാച്ചുറലൈസ്ഡ് ആവാം സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടാം അതുപോലെ ഇവിടെ കുറെ വർഷം താമസിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ പൗരത്വം കിട്ടും അതിന് ഒരുപാട് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ആ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ പാലിച്ചാൽ മാത്രമേ ആ സെക്കൻഡ് നാച്ചുറലൈസ്ഡ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നാച്ചുറൽ സിറ്റിസൺ ബൈ ബർത്ത് നമ്മളിവിടെ ജനിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സിറ്റിസൺ ആവുന്നു നമ്മളിവിടുത്തെ അതേസമയം മറ്റേതെന്താണ് മറ്റെവിടെയോ ജനിച്ച് പല കണ്ടീഷൻസ് കാരണം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പൗരത്വം സ്വീകരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഫുൾ മെമ്പർഷിപ്പ് ഓഫ് എ സ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻ ബി ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇഫ് യു ലുക്ക് അറൗണ്ട് അസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ മെമ്പർഷിപ്പിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഈ ഫുൾ മെമ്പർഷിപ്പിന് അതിൻ്റെതായ പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്തിനാണ് ഈ പൗരത്വം പൗരത്വം കൊണ്ട് എന്ത് കിട്ടാനാണ് എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും അല്ലെ എന്തിനാണ് ഈ ആൾക്കാർ ഇത്രയും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാരണം അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അത്രയും വലുതാണ് അത് നിങ്ങൾ എന്താന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇല്ലീഗൽ മൈഗ്രൻസ് എന്താണ് ഇല്ലീഗൽ മൈഗ്രൻസ് റെഫ്യൂജീസ് റെഫ്യൂജീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അഭയാർത്ഥികൾ ഇപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്ത് യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ എന്താണ് വളരെ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർ തൊട്ടടുത്തുള്ള രാജ്യത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഇതില്ലാണ്ട് ആരും ക്ഷണിക്കാതെയോ ഒക്കെ തന്നെ ഇല്ലീഗലായിട്ട് ആ രാജ്യത്തേക്ക് കടന്നു കയറും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരാളോട് ചോദിക്കാണ്ട് വേറൊരു രാജ്യത്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല അവിടെ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ആ കണ്ടീഷൻസ് പാലിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു അഭയത്തിന് വേണ്ടി റെഫ്യൂജീസ് ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ അവരെ എന്താണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും വളരെ മോശമായിട്ടായിരിക്കും അല്ലെ ചിലപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ഇവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ മതി പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ കൂടുതലായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ നമ്മളെ വളരെയധികം ദ്രോഹിക്കും തിരിച്ച് നമ്മളും എന്താണ് അതിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തിരിച്ചു അവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കും അപ്പൊ ഇല്ലീഗൽ റെഫ്യൂജീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഒരു അവകാശവും കിട്ടുന്നില്ല അവരൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് പരിഗണിക്കില്ല സോ എന്താണ് ഒരു സിറ്റിസൺഷിപ്പിന് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ മെമ്പർഷിപ്പിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് മാത്രല്ല വേറൊന്നു പറയുന്നത് ഈ ഇല്ലീഗൽ മൈഗ്രൻസ് അതും റെഫ്യൂജീസ് ഇല്ലീഗൽ മൈഗ്രൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു പ്രൂഫും ഇല്ലാണ്ട് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുക മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക കുടുംബത്തോടെ എല്ലാം എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഇപ്പൊ കേരളത്തിലേക്ക് തന്നെ പുറത്തുനിന്ന് പുറത്തുനിന്ന് മീൻസ് എന്താണ് കേരളത്തിലെ അല്ലാതായ ഇപ്പൊ ബംഗാളിലെ ഉത്തർപ്രദേശിലൊക്കെ തൊഴിലാളികൾ ഇവിടെ വന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കും അവരോട് എന്താണ് ഒരു സെക്കൻഡ് സിറ്റിസൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് മലയാളികൾ നമ്മളെ ആൾക്കാർ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത അവരോട് കാണിക്കാറില്ല കാരണം എന്താണ് ഇത് തന്നെയാണ് ലോകത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിലും വരുന്നത് വേൾഡ് ലെവലിൽ പോകുമ്പോൾ അത് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളാവും ഇപ്പൊ സംസ്
എന്താണ് ആ രാജ്യം കൊടുക്കുന്ന റൈറ്റ്സിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ പോകുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഗൾഫ് കൺട്രീസ് അപ്പൊ ഗൾഫ് കൺട്രീസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള പൗരന്മാർക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോയവർക്ക് കിട്ടണം എന്നില്ല അല്ലെ അപ്പൊ അവിടുത്തെ പൗരൻ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് എന്താവും ആ രാജ്യവും എല്ലാം തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് പോയ ഒരാളാണ് ഇങ്ങനെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നതോ ഇല്ലെങ്കിൽ അപകടപ്പെടുത്തുന്നതോ എങ്കിലൊക്കെ അതിന് അത്ര വാല്യൂ മാത്രമേ കൊടുക്കുള്ളൂ കാരണം എന്താണ് ആ സിറ്റിസൺഷിപ്പിന് അത്രയും പ്രാധാന്യമുണ്ട് വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും അവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ എന്താണ് ജോലിയിൽ നിന്നും പിരിച്ചു വിടുന്നത് കാരണം എന്താണ് അവരവരുടെ ആൾക്കാരെ കൂടുതൽ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഇങ്ങനെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ മെമ്പർഷിപ്പ് അതായത് സൊസൈറ്റിയിലെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് സിറ്റിസൺഷിപ്പിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് ഒന്നും കൂടി ഓർത്തു വെക്കാം അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രീസിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്സ് അച്ചാസ് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ടു ഫോം ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി സിവിൽ റൈറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ബിലീവ് സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് മിനിമം വേജ് റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റസ് ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി വൺ ഓഫ് ദ ബേസിക് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേറൊരു രാജ്യത്ത് പോവുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും റിലേറ്റീവ് വേറൊരു രാജ്യത്തുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അവർക്ക് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ എലക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആശയങ്ങൾ അവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അവിടുത്തെ നിയമങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് പറയാനുള്ള അവകാശവുമില്ല ഇതൊക്കെ എന്തൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇതൊക്കെ ആ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഓരോ രാജ്യവും ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഓരോ അധികാരമാണ് തരുന്നത് ആ രാജ്യത്ത് പൗരന്മാർക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ അധികാരം അപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ഒരു മെമ്പർഷിപ്പിന്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഈ സിറ്റിസൺഷിപ്പും മെമ്പർഷിപ്പും കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇവിടെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അംഗത്വം പൗരത്വം അംഗത്വം എന്നുള്ള മീനിങ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഈസ് is the status of a person recognized under the law as being legal member of a sovereign country sorry sovereign uh, state citizenship has two aspects full and equal membership and also equal rights ab citizenship nu rayna or status aanu okay നമ്മൾ എല്ലാവരും സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ ഇടാറുണ്ട് അതുപോലെയുള്ള ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും എങ്ങനെ നിയമം വഴി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിലെ പൗരനാണെന്ന് നിയമം വഴി കിട്ടുന്ന ഒരു അധികാരമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വ്യക്തിയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എന്നുള്ള കാര്യം ഇതിന് രണ്ട് ആസ്പെക്ട് ഉണ്ട് രണ്ട് ആസ്പെക്ട് മീൻസ് രണ്ട് തലങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് രണ്ട് ലെവലിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ചിന്തിക്കാം ഒന്ന് ഫുൾ ആൻഡ് ഈക്വൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ റൈറ്റ്സ് ഇപ്പൊ ഫുൾ ആൻഡ് ഈക്വൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻസൈഡർ ഔട്ട്സൈഡർ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ മലയാളികൾ ഉള്ള സ്ഥലമൊക്കെ കേരളം ഒരു കേരളത്തിലുള്ള ആൾക്കാരിൽ കേരളത്തിൽ മലയാളികൾ തന്നെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും അത് നമ്മുടെ ആളാ ഇൻസൈഡർ ആണെന്ന് പറയും അതേസമയം ഒരു ബംഗാളിയോ ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഔട്ട്സൈഡർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ തമിഴ് എന്താണ് തമിഴ്നാട് ഫോർ തമിളിയൻസ് അതുപോലെ മുംബൈ ഫോർ മുംബൈറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിന് ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് ഇന്ത്യ ഫോർ ഇന്ത്യൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഓരോ വിഭാഗവും അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് അപ്പം അത് തന്നെ എന്താണ് ഫുൾ ആൻഡ് ഈക്വൽ മെമ്പർഷിപ്പിന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഒരേ സമയം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇന്ത്യക്കാരനായിരിക്കുകയും അതേ സമയം നമ്മൾ എന്താണ് പലതരത്തില് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് മീൻ ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ഫുൾ ആൻഡ് ഈക്വൽ മെമ്പർഷിപ്പ് വഴി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ദിസ് റേസസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെദർ ദ പൂർ ആൻഡ് അൺസ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സ് ഷുഡ് ഹാവ് ദ സെയിം റൈറ്റ് ടു ലീവ് ആൻഡ് വർക്ക് എനിവെയർ ഇൻ ദ കൺട്രി ആൻഡ് കേസ് ഓഫ് സ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സ് ദ ഇഷ
ഈക്വൽ റൈറ്റ്സ് കൊണ്ട് മെയിൻ ചെയ്യുന്ന വേറൊന്നുമല്ല എന്താണ് നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തികളാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഇടയിൽ പണക്കാരും പാവപ്പെട്ടവരും എന്താണ് വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി കറുത്തവരും വെളുത്തവരും തുടങ്ങി ആണും പെണ്ണും തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തന്നിരിക്കുന്ന റൈറ്റ്സ് സെയിം ആണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ വോട്ട് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും അതുപോലെ എന്താണ് ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണെങ്കിലും ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ സെയിം ആണ് അപ്പൊ ഈക്വാലിറ്റി എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവരും ഉറപ്പു വരുത്താന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് എന്ത് ഇത് വളരെ ഒരു എന്താണ് കൺഫ്യൂസിങ് ഇല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് ഗവൺമെന്റ് മുമ്പിൽ കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ സോഷ്യലി ഇൻഈക്വൽ ആണ് അതുപോലെ എക്കണോമിക് പൊളിറ്റിക്കലി ഇൻഈക്വൽ ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി റൈറ്റ്സിന്റെ പാഠത്തിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ ബൈ ബർത്ത് തന്നെ ഇൻഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരും കാണാൻ ഒരുപോലെയല്ല നമ്മുടെ തിങ്കിങ് ഒരുപോലെയല്ല അപ്പൊ സോഷ്യലി നമ്മൾ ഇൻഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ റൈറ്റ്സ് എങ്ങനെ ഈക്വൽ ആക്കി കൊടുക്കാം എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് എന്നാലും നമ്മൾ അതിന് ശ്രമിക്കണം നമ്മൾ അറിഞ്ഞും കൊണ്ട് ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ സിറ്റിസൺഷിപ്പിലൂടെ ഈക്വൽ റൈറ്റ്സും കൂടി ഗവൺമെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും മതി അടുത്തതിൽ നമുക്ക് സിറ്റിസൺ ആൻഡ് നേഷൻ അതുപോലെ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പറയണം താങ്ക് യു